రైట్ రౌలి గారు సో మీరు అన్నారు ఈ డిబేట్ లో భాగంగానే మీరు కూడా చెప్పారు కాంగ్రెస్ టైమ్ లో కలర్ కావచ్చు ఇలాంటివి చాలా వచ్చినాయి పాయింట్ లు కావచ్చు మేము చాలా గట్టిగా ఎదుర్కోవడం జరిగింది అని అన్నారు రైట్ ఇప్పుడు మీరు అధికారంలో లేకపోయిండొచ్చు కానీ ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్నాము చాలా సేవలు చేస్తున్నాం అంటున్నారు కాబట్టి సో ఎలా ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందో సజెస్ట్ చేయండి యాక్చువల్లీ టీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా మనం ఒక లీడర్ ని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం బట్ దేర్ ఆల్సో సఫరింగ్ కొంతమంది వాళ్ళ పార్టీలోనే సఫర్ అవుతున్నారు కాబట్టి రావడానికి ముగ్గు చూపకపోవడం అండ్ టెక్నికల్ రీజన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో హోప్ ఈ వీడియోని వాళ్ళకి షేర్ వేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి మళ్ళీ లాక్ డౌన్ విధించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఏదైతే గతంలో రెడ్ రెడ్ జోన్ ఆరెంజ్ జోన్ గ్రీన్ జోన్ అన్నారు కదా ఆ జోన్ అనేది పూర్తిగా ట్రాష్ అది ఏ బేస్ లో వేసిందో అర్థం కాదు కానీ అన్ని జోన్లలో కేసులు ఉన్నాయి కేసులు ఉన్న జిల్లాలను కూడా ఏదైతే బుల్టెన్లలో మెన్షన్ చేయలేదు ఇప్పటి కూడా ఒకటే చెప్తున్నాం ఏదైతే తెలంగాణ ప్రభుత్వము మెన్షన్ చేస్తున్న బుల్టెన్ ను పారదర్శకంగా రిలీజ్ చేయాలి ఒకటి కేంద్ర పెద్దలకు కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నాం ఈ రోజు ప్రధాన మంత్రి గారు మాట్లాడినట్టుగా లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో మాకు కావాల్సింది ఐదు కిలోల బియ్యం ఒక కేజీ శనగ శనగలు కాదు కావాల్సింది మాకు కావాల్సిన టెస్టింగ్ కిట్లను పంపండి మాకు కావాల్సిన డాక్టర్లను పంపండి మాకు కావాల్సిన వెంటిలేటర్లను పంపండి దయచేసి వన్ బై ఫోర్త్ మెంబర్స్ కు ఉచితంగా ఏదైతే టెస్టులు వేసే విధంగా మీరు ఏర్పాట్లు చేయండి మీరు అక్కడ నుండి కోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో మసిబూసి మారేడు కాయ చేస్తుంది మొత్తానికి అందరినీ మాయ వేసే విధంగా మాయల మాటల ప్రభుత్వం తప్ప చేతల ప్రభుత్వం కాదని అర్థమైంది కాబట్టి మీరు కూడా తెలంగాణలో ఉన్నారు కాబట్టి తెలంగాణ బీజేపీ వాళ్ళు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సజెస్ట్ చేయండి ఈ రోజు ఏదైతే కోటి మందికి మినిమం టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాంటి టెస్టులు ఎంత ఇమ్మీడియట్ గా ఎంత తొందరగా చేస్తే త్వరితగతిన చేస్తే అంత తొందరగా మనము ఈ ఎకనామికల్ గా గానీ ఫిజికల్ గా గాని హెల్త్ పరంగా గాని మనం కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి చేయకుండా ఎన్ని లాక్ డౌన్ లు విధించుకున్నా గాని శూన్యము ఫలితం శూన్యము మనం దాదాపు డెబ్బై రోజులు లాక్ డౌన్ విధించుకున్నా గాని ఫలితము ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి కేసులు తప్ప తగ్గట్లేదు కాబట్టి దయచేసి ఏదైతే ఈ లాక్ డౌన్ పీరియడ్ లో మాక్సిమం ఏదైతే నీడ్ ఉంటుందో ఆ నీడ్ కు తగ్గట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కింద ప్రకటించి కావలసిన ఎక్విప్మెంట్స్ టెస్టింగ్ కిట్స్ డాక్టర్లను సిబ్బందిని హుటాహుటిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపించండి హెల్త్ మొత్తము మీరు ఖచ్చితంగా ప్రజలందరికీ ఉచితంగా వైద్యం అందించే విధంగా మీరైతే కోర్టులు పంపిస్తా అన్నారు కదా ఆ కోర్టులను ఈ విధంగా సద్వినియోగం చేయండి అని తెలంగాణ తెలంగాణలో కాదు తెలంగాణలో ఉన్న బీజేపీ పెద్దల ద్వారా కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం రైట్ అన్ని ప్రభుత్వాలే కదా యాక్చువల్లీ ప్రభుత్వమే చెయ్యాలి అని కోరుకోవడం కన్నా వన్ మోర్ పాయింట్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాము మీరే అన్నారు లాస్ట్ మినిట్ లో పంపించిన వీడియోస్ కావచ్చు లేకపోతే కొంతమంది పేషెంట్స్ చెప్తున్న వీడియోస్ కావచ్చు ఇవన్నీ చూస్తే ప్రజలకి భయం వేస్తోంది నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ వెళ్తున్నాయి అంటే ఇంతకు ముందు డాక్టర్లే దేవుళ్ళు అనేటి వాళ్ళు ఇప్పుడు డాక్టర్లు ఏమన్నా దేవుళ్ళ వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నారనే స్టేజ్ కి వచ్చేసాం మనం ఇప్పుడు సో పర్సనలీ కూడా ప్రజలు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు రవళి గారు మీరు చెప్పండి అండ్ శ్రీవర్ధన్ గారు చెప్పిన క్లోజ్ చేద్దాం ప్రజలు కూడా అంటే అనవసరమైన అంటే ఏదో ఎంజాయ్మెంట్ కోసమో దాని కోసమో పదే పదే రోడ్ల మీదకి వెళ్లకుండా అవసరం లేని పార్టీలకు అటెండ్ కాకుండా మనం ఈ టైమ్ లో ఈ యొక్క త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే మనకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి మనకు కూడా వచ్చిందేమో అంటే మనకు ఒకరి ద్వారా వ్యాపిస్తుందని కాదు మనకు కూడా వచ్చిందేమో వచ్చిన వాళ్ళం మనం పది మందికి ఎందుకు స్ప్రెడ్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఉన్న వాళ్ళము ఖచ్చితంగా ఎమర్జెన్సీ ఉంటేనే ఆ అవసరం అయితేనే అత్యవసరం అయితేనే మనకు బయటకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది వెళ్ళినా గానీ ఏదైతే మందు కోసము మద్యం కోసము దాని కోసం వెళ్లకుండా అత్యవసరాల కోసం వెళ్ళండి ప్రికాషన్స్ తీసుకోండి మాస్కులు కంపల్సరీగా ధరించండి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ భరించండి పెట్టుకోండి ఇట్లాంటివన్నీ పెట్టుకొని మనం కూడా ప్రభుత్వాలకు సహకరించాలి ఏదైతే ఎప్పుడైతే మనకు సింటమ్స్ ఉన్నాయో ఆ సింటమ్స్ ఉన్నప్పుడు మన బాధ్యతగా ఖచ్చితంగా మెడికల్ సిబ్బందికి తెలియజేసే విధంగా మనం ఉండాలి శ్రీవర్ధన్ గారు ఫైనలీ మీరు చెప్పండి నేను అడిగిన ప్రశ్న ప్రజలు ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని అంటారు అండ్ నిజంగానే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం చూస్తున్నాం చాలా సిచ్యువేషన్ లో మాస్కులు పెట్టుకోరు అసలు సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది అంటే ఇంత జనాభా ఉన్న దేశంలో
వస్తే లాటరీ నాకు వస్తుంది అని చెప్పి మనము వందల వేలు పెట్టి ఖర్చు పెట్టి కొంటాం లాటరీ నాకు వస్తుంది కావచ్చు అనే ఉద్దేశంతో పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఈ రోజు అందరికి వచ్చిన మా కోవిడ్ నాకెందుకు వస్తుందిలే అనే దాంతో మనము బాధ్యత రాహిత్యంగా తిరుగుతున్నాం ఇట్లాంటి యాటిట్యూడ్ లేకుండా నిజంగానే మనకు వస్తుంది కావచ్చు మనకు వేరే వాళ్ళకు స్ప్రెడ్ చేస్తాం కావచ్చు అనే ఒక అవేర్నెస్ వచ్చేది ఉంటే ఖచ్చితంగా మనము ఇంటికే పరిమితమై ఉంటాము అత్యవసరం అయితేనే బయటికి వెళ్తాం ఖచ్చితంగా అంటే కమ్యూనిటీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించి కూడా ఒక న్యూస్ వచ్చింది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ లో ఉన్నాము మనము సో చాలా హై రేంజ్ లో మనకి తెలియకుండానే కరోనా వైరస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కడో చైనా నుంచి వచ్చిన వైరస్ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కాబట్టి మన దాకా రాదు అని ఊహించడం చాలా తప్పు సో మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలంటారు రైట్ శ్రీవర్ధన్ గారు మీరు కూడా చెప్పండి సో మనం ఇప్పుడే ఎక్కువ ప్రజలందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్త వహించాల్సిన సమయం ఇప్పుడే ఎందుకంటే అన్ని రోజులు తక్కువగా ఉన్నప్పుడే మనం అందరం కూడా సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ లో ఉన్నాం అందరం కూడా లాక్ డౌన్ లో ఉన్నాం ఈ రోజు ఎక్కువ అయిపోయినాయి ఐదు లక్షల పైన ఉన్నాయి ఇంకా మనం అంటే కరెక్ట్ లెక్క అది ఇంకా ఐదు పది లక్షలు ప్రజలు నియంత్రణ కూడా ఈ విషయంలో ఎవరి అంతటి వాళ్ళు ఫస్ట్ సెల్ఫ్ గా మనం మన యొక్క దీన్ని ఈ యొక్క రక్షక తంత్రాలను పాటించాల్సి ఉంటాం ఒకటి రెండు రోజులు మనం ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని పెంచుకోవాలి ఈ రోజు వ్యక్తిగా ఎవరు వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవాలి ఈ రోజు ఆయుర్వేదంలో చెప్పినటువంటి మనం అయితే అంటే మనం అనేక రోజులుగా మన యొక్క భారతీయ సంస్కృతిలో మన యొక్క ఆహార పద్ధతుల్లో మనం ఏదైతే తీసుకుంటే పత్తి కావచ్చు అన్నం కావచ్చు లేకపోతే దీంట్లో ఉన్నటువంటి మిరియాలు పొడి కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా చాలా మంది డాక్టర్స్ చెప్పారు వాటర్ అనే విషయం అదేవిధంగా అంటే మనం తేనె నిమ్మకాయ వాటర్ తో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడం కోసం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని పెంచుకుంటేనే మనందరం పెంచుకోవడానికి దీంతో క్లియర్ గా పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం దీంట్లో పెద్దలు ఏదైతే విధానాలు ఉండవో అంటే ఏదైతే అధికారంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ప్రవర్తన కూడా ప్రజల మీద నిరంతరం దీన్ని పక్క అవుతాం నేను ఏమంటున్నా లాక్ డౌన్ తర్వాత మనం చూసాం ఏది ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పోయి పూజలు చేసిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు మంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా పెట్టుకోలేదు కానీ ఆయన చుట్టుముఖం పక్కన ఉన్నటువంటి మంత్రులు పెట్టలేదు ఎవరు పెట్టలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఈ రోజు ఏది పాజిటివ్ చేసుకున్నాయి ఈ రోజు నాయకులు ఏది కేటీఆర్ గారు బయటకు పోయినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకుపోతే మంది మరపలా ఇవన్నీ కూడా అంటే ప్రభుత్వము అంటే నియమ నిబంధనలు ఏదైతే పెట్టుకున్నదో ఈ నియమ నిబంధనలు ప్రభుత్వంలో అధికారంలో వస్తువులు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు మేము భారతీయ జనతా పార్టీ యాక్టివ్గా ఈ రోజు వర్చువల్ ర్యాలీ విషయంలో అంటే ఈ యొక్క దాంట్లో కాకుండా టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా పనిచేయాలి అంటే ఫిజికల్ గా కాకుండా టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకోవాలి చేసినప్పుడు ఈ రోజు దీన్ని తగ్గించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ రోజు సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసు కావచ్చు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల్లో కావచ్చు అంటే రకరకాల ప్రజలు ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి సెంటర్లో కూడా కరోనా వచ్చిన కారణంగా చాలా మంది ఇక్కడ ప్యాండిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఇబ్బంది కలిగి అంటే ప్రభుత్వాలు ఇవన్నీ చేయాలి ప్రభుత్వాలు వచ్చినటువంటి వైద్యం అందించాలి సరైన వైద్యం అందించేటువంటి ఇక వసతులు అందించేటువంటి ఖర్చులు ప్రభుత్వాలు ఈ రోజు ఇక ముందు రావలేక గారు మాట్లాడినట్టు మేము ఏమంటే కేంద్రం నుంచి కావాల్సినటువంటి పీపీ తెచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం రెడీగా ఉంది వెంటనే ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రెడీగా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం వైద్య ఏమైనా కావాలంటే పరికరాలు కావాలంటే ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ మనుషులను కేంద్రం నుంచి ఇక్కడ పంప పంపించాలి అంటే ఎక్కువగా కాకపోతే ఇది ఈ ప్రభుత్వం రిక్వైర్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఇక్కడ రాష్ట్రానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ ప్రజలకు అనుగుణంగా ఇక్కడ హాస్పిటల్కి వ్యవస్థ కలిగినట్టుగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాని ఒక వైద్య పాలసీని తీసుకొని సరైనటువంటి ఒక పాలసీతో వచ్చి ప్రజలకు అందుబాటులో వైద్యాన్ని అందించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్చ తీసుకుంటుంది సూచిస్తూ ఉన్నాం చివరికి ఏంటంటే ప్రజల్ని ప్రజలుగా మనం ఇది ఈ రోజు ఎక్కడో ఉన్నటువంటిది మన వీధిలోకి వచ్చింది మన ఇంట్లో కూడా వచ్చింది మనం ఉన్న అపార్ట్మెంట్ లో పైన వచ్చి ఇది ఎవరైనా నిర్లక్ష్యం చేయొచ్చు వ్యాధి ఇది అంటే ఈ యొక్క వైరస్ అనేది నిర్లక్ష్యం చేయొచ్చు కానీ 
దీనికి తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే వీటి వచ్చినా కూడా నివారణ పొందడానికి అవకాశం ఉంది మనం మొత్తం చూస్తా ఉంటే కూడా అటాక్ అయిన తర్వాత కూడా రికవరీ అనేది కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం చూసిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ కారణంగా కూడా వచ్చి పోయినా కూడా చాలా మందికి ఏ తెలియని పరిస్థితి ఉంది అంటే వచ్చినటువంటి వ్యక్తికి ఎలాంటి సింటమ్స్ లేవు కొంతమంది ర్యాండమ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి కోవిడ్ సింటమ్స్ కనిపించిన వ్యక్తిలో ఈరోజు కోవిడ్ కనిపిస్తుంది వీళ్ళ కారణంగా ఎవరికైతే వస్తుందో అంటే వేరే వాళ్ళకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి సో వ్యక్తిగతంగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత నిర్వహించాలి ఇలా హైదరాబాద్ విషయంలో కూడా విశ్వనగరం అనుకుంటున్నటువంటి హైదరాబాద్ కూడా దాని పేరు పోతా ఉంది కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధంగా ఒక ప్రణాళికలతో మనం ముందుకు రావాలని చెప్పేసి నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి అండ్ అవి అమలు చేస్తే ఖచ్చితంగా కరోనా ఈ మహమ్మారిని తాడిమి కొట్టచ్చు అని ఆశిస్తున్నాము అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవళి గారు అండ్ శ్రీవర్ధన్ గారు ఈ రోజు డిబేట్ లో పాల్గొన్నందుకు ధన్యవాదాలు అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ టైం వన్స్ కి సో దిస్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి అందరూ కూడా అంటే ఇలాంటి టైంలో నెగిటివిటీ పెంచుకోకుండా బి పాజిటివ్ స్టే హోమ్ అండ్ స్టే సేఫ్ థ్యాంక్ యూ